下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。下面出场的是马宁儿，对五十林。比赛开始。
没事，骂宁儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。你怎么来了？我怎么不能来呀、啊？张凌海已经死了，让我远离上海的理由不存在了。难道你忘了，你不仅是张凌海的人，你还是黑龙会的人吗？如果被他们知道了你还在上海，肯定不会放过你的。和你在一起，我怕什么？我这次来了，就不会再走了。什么？我不是，一时冲动。我，朱飘逸他们都误会你，可是你知道，我和他们不同，我是真的理解你。你太小看我了，我不需要你的理解。还有，不要再跟我提朱飘逸。他是死是活，跟我一点关系都没有。那黑龙会呢？他们一直只是把你当做一枚棋子，你陷进去是迟早的事情。而且，之前你已经被他们利用过了。那只是一次失误。我发誓，再也不会和他们有任何瓜葛。你，难道你就想这样一个人吗？对，我就是想一个人。而且我很享受一个人的生活。我知道你喜欢我，不过我对你的感觉，就仅仅只有同病相怜而已，没有其他的。那你总需要一个人来照顾你吧？不要再说了，我不需要任何人。你赶紧走吧。大家都给我听清楚！我不管你们以前学的是什么拳，跟的是什么师傅。今天，既然是我来教大家习武，就必须要接受我的规矩。我的话，有没有人反对？好，既然没有人反对，就代表全都同意了。习武。不是过家家，更不是儿戏。我看你们以前的教练把你们都教坏了，什么强身健体、以德服人、修身养性，这种软绵绵的虚话，我以后都不想再听到。我告诉你们。
如果不能，快、准、狠的击倒对手，那说什么都是空话，知道吗？好，现在开始跟着我练，准备，一、二、三、四、五。七，八，这就是马步。以前师傅是这么教你们的吗？马步要蹲下去一点，给我从头练。来，回到原位。继续练。我没说停，谁都不准休息。不吃苦是练不出真功夫的。够了，你这是在折磨我们，不是在教我们功夫。你刚才说什么？好大的胆子，竟敢这样跟师傅说话！哪有像你这么交权的？之前朱飘逸朱师傅就没这么要求过我们，更别说不许提修身养性以德服人这样的话。你们看到没有？以后不准在我面前提“朱飘逸”三个字，否则这就是下场。我才是全国国术大赛的冠军，陈家沟太极拳不是照样败在我手下了吗？大家看清楚没有？这个才是真正的功夫。还有谁不服的？没有就给我继续练。我没说停，谁都不许休息。起来，继续练。我不是要你走了吗？你还在这边干嘛？我知道，对你的留恋是徒劳的。离开之后，我像是失去方向了的鬼魂，我也不知道应该去哪儿。你只要不在上海待着，你爱去哪儿去哪儿。爱去哪儿去哪儿。你为什么留在这儿？你不就想跟你心爱的人在一起吗？我为什么不行？你为什么一定要赶我走啊？因为现在的局势根本不允许你留在这里，你留在这边只会被我牵连嘛。那那你也走吧，要不你带我一起走，我们远走高飞，去一个没有人打扰的地方，重新开始。我是不会走的，我要留在这边，弥补我犯的错。我答应过师傅，要好好孝敬他。我也答应过思路，要照顾他一辈子。如果我抛弃他们的话，我会生不如死的。你不要犯傻了，他们已经不在了。如果你觉得对不起他们的话，你更应该好好的活着呀。活着对我而言，不是一种解脱，而是一种折磨。如果你真的在乎我的话，你就代替我好好的活下去，好吗？好，我走。这次走了以后，我就不会再回来了。你还有什么要说的吗？如果可以的话，我想请你帮我一个忙。你说，有一个人。被我伤害的很深，我想跟他说声对不起，但我实在没有勇气见他。这个人就是陈如雨吧
，宫崎社长早就下了命令，让我们务必看守好仓库。可是你们两个竟然在这里闲聊，跟我去看看仓库。我说过，你是逃不掉的，韩立雪。不，或许我该叫你柳迎春。把面纱摘下来吧。我们俩很久没见了吧？真没想到，会以这种方式见面，真是讽刺啊！这样的见面方式，不正是你想要的吗？少废话，把你手上的相机给我，武灵。你真的是太卑鄙了！我真没想到，你一开始就是在利用我。我利用你，那说明你还有利用的价值。否则的话，你以为你有命活到今天吗？这种话你也说得出口？你到底还是不是人？你还有没有感情啊？<笑>柳迎春，你是不是傻呀？我之前交给你的东西，你都忘了吗？做我们这一行。字典里从来没有“感情”这两个字，别跟我废话！相机给我，做梦！对不起，迎春，我们的立场不同。别动！迎春，你没事吧？我没事。武灵，我和你不一样。在我的字典里，“感情”这两个字永远存在。不管怎么说，我来上海第一个认识的人就是你。虽然你一直在利用我，但是你也教会了我很多。今天我放了你。但是不会再有下一次。如风，放了他吧。放了他。如风，听迎春的。等一下，请转告你们富山株式会社的宫崎社长，也就是。你们黑龙会的宫崎会长，立刻终止对大河沙场还有罗氏药业的侵吞，否则，他会付出很大的代价。朱飘逸先生，你的话我会带到的。柳迎春，我们还会再见面的。我倒希望。我们永远不要再见，武林，及早收手吧。二，二，二，三，二，四，二，五，二，收。好，大家休息会儿。哎，马教练，马教练，喝口水，辛苦了，让他们自己练呗，大热天的。谢谢馆长。学八极拳不是儿戏，既然我担任了总教练，就必须对得起这个位子，还是由我来吧。好，谁是马尼尔？你
们谁是马尼二啊？我就是。我们大日本空手道高手河内京正式向你发出挑战。嗯，你就是河内京，你，我，决斗。我不会随便接受别人的挑战的。我看各位还是请回吧。你的懦夫！喂，你住手！住手！住手！简直欺人太甚了！你们，谁说马尼儿怕你们的啊？万家磊，这帮日本人都欺负到我们国术馆头上来了。哎，你不会害怕输给他们以后就毁了你国术冠军的名声吧？马教练，这个人荣辱和民族大义相比，哪个更重要啊？我觉得男人大丈夫宁可战死擂台，也不能苟且偷生，对不对？好，我接受你的挑战。嗯，好，擂台见。宫崎先生，马宁儿已经接受挑战了。您找我过来，不知还有别的事儿吗？他接受挑战，我当然知道，但我还需要他来一趟。有些事情我要和他当面谈。来这儿，可能有点难度吧？他不太喜欢来这个地方。有点难度，啊？没点难度，我请你来干什么？要知道，我们之间的合作是长期的。陈馆长忘记了？呃，没吧，没吧。那就去办吧。你说过，金钱是没有国界的，希望我们之间的合作也不会再有国界。金钱是没有国界，可人当然是有国界的。陈馆长，如果我们之间的友谊出了问题，我想你也知道会是什么后果，去还是不去？那个，去。馆长，您找我。哎哎哎，来，坐，来，喝杯茶。嗯，馆长，您找我有什么事？哦，对了，富山株式会社的宫崎先生想让你过去一趟。馆长，我这才接受了他们的挑战，就过去他们那边，恐怕有所不妥吧？说的也是啊。不过我思前想后，觉得你还是得去一趟。馆长，您这是什么意思？宁儿，你就给我个面子，你去一趟吧，跟他谈一下，我想不会有什么大事的。馆长，其实你我都知道，虽然说表面上宫崎是富山株式会社的人，但其实他是上海黑龙会的大头目，所以我实在不想跟他们有什么过往。马宁儿。马教练，你过去的事情，我可是略知一二的。黑龙会对你来说也不陌生，是吧？对，我的确和黑龙会有些过往，但当时我是被利用的，更何况此一时彼一时。好了，宁儿，我再说一次，就当给我陈明一个面子，去一下好不好？马尼尔马先生，你终于来了，快快请坐吧。有话直说吧，要不是陈馆长一再的要求我来，我才不会过来。<笑>既来之，则安之嘛。马先生，你在我们收购大河沙场和罗氏药业的过程中
有过很出色的表现，所以我们如果我当时知道你们真正的目的，我是不会出手的。好，听说你和朱飘逸是一起长大的，但他几乎夺走了你的一切，对此我深感不平。那是我们两个之间的私事，我想就不用宫崎先生你操心了。<笑>马先生。良禽择木而栖。以你的才华，担任一个区区的武术教练，实在是可惜啊。人各有命，如果没别的事的话，我先告辞了。慢着，马尼尔先生，如果你能在与河内的比赛中，主动败给他。你不但能保全性命，而且还有我富山株式会社副会长的位子在等着你。你是说让我打甲醛？哦，这么说也可以。只要你接受我的条件，我们就可以共同对付朱飘逸。你失去的一切，还可以从他那儿再夺回来，何乐而不为呢？原来你打的是这个如意算盘。我告诉你，我对你这个副会长的位子根本没兴趣。我会跟他来一场公平公正的比赛，这个甲醛是不可能打的。马宁儿，你不是河内的对手，我看你有才华，这么做也是保护你。你现在后悔还来得及，一旦你走出这扇门，可就迟了。我马宁儿，从来就不知道什么叫后悔。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内经不怎么样，但却是招招致命啊！飘逸，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
送他去医院。力气还不小呢。叔父，没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？承让。停案任凭你处置，第五切磋点到为止，你走吧。哎呀，刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的
어? 安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到。咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
过来过来！哎，告诉大家一个重磅消息，朱飘逸真本事，厉害！那天他和河内京的比赛，我可是亲眼所见呐。本来啊，他差点迟到，结果在最后一刻，他就从天而降，简直不亚于天神呐！哎，您这说的是真事儿啊，还是在讲神话故事啊？是真事儿。那天呀、啊，我也在。刚开始呢，朱飘逸不占优势，后来啊，我才发现，他是先耗掉那个日本人的力气，然后展开反攻。啪啪啪几掌下去，那个日本人啊根本招架不住，最后啪又是一掌，直接给那小子啊打到台下面去了。啊，这么厉害啊！这就奇怪了，河内京打败了那个国术大赛第一名马宁儿，这朱飘逸又打败了河内京，哎，这不就说明朱飘逸比马宁儿还厉害吗？但是这朱飘逸怎么不是国术大赛第一名啊？这你就不懂了吧？朱飘逸没有参加国术比赛呗？我告诉你啊。功夫越是高的人越是低调，不爱争名夺利。哎，你们知道吗？马宁儿和朱飘逸是从小一起长大的。现在你们大家明白了吧？马宁儿那个国术比赛第一是虚的，朱飘逸的比赛才是实在的。哈哈哈，真是人比人气死人。<笑>不知道那个马宁儿要是知道这个消息，会作何感想？肯定不好受呗。那还用说，我要是他，干脆找个地方钻进去。哈<笑>，以武之见、啊，这马宁儿这功夫根本就不行，虚的，都是虚的，什么第一那是假的，这朱飘逸才叫厉害呢。就对恭喜！我马宁儿从来不知道什么叫做后悔。你等着，我一定会杀了你怎么样？这篇关于太极拳的稿子写的如何？写的很好。哎，刘叔叔，你看看吧。哎，太极拳你是内行，你看就行了。那我就准备刊登了。这一次一定要好好挫挫空手道的威风。好，辛苦你了。哎哎，大家快看，这是上海今天啊，所有的报纸报道的全都是飘逸打败空手道的消息。这一下河内京的空手道馆，可就要歇菜了啊！哎，飘逸，这这么好的消息，你怎么不开心呢？对我来说是好消息，但是对马宁儿就……他被河内京打成了重伤，而且我看得出来，那个陈明是个势利的人。不知道他现在怎么样。哦，对了，我查过陈明的底细，他曾经留学东亚，精通日文，跟日本人关系密切。我怀疑这次阻拦你参加比赛的那些地痞流氓，很可能跟陈明有关系。我真不明白，上面怎么派这么个人来接替我的位置。不行，刘叔叔，我要去看看马宁儿。我们一起去吧。就算是为了如雨，走吧，刘叔，那我们走了。嗯，宁儿，朱飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内京，我为你高兴。
但为自己难过。从小到大，我想得到的都会被你拿走，我想做到的也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方，希望你不要再叫了。骂你啊！他要去杀宫崎，走。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨
他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我。马大哥，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回正荣县。什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了。算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯
，你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈。拜！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，当然打不过你了，快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武技。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢你。
根打固，而枝叶如茵。黑其根，而枝叶自茂。根本固，源流润，内气充实，如长江之流水，滔滔不绝。取之不尽，用之不完。有来源，有去。自然会进大无穷，顺随自然，产生威力惊人的积极效果。走。恭喜！我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。